voilà, c'est parti pour euh, 28 heures. Au moins le paysage est sympa, mais on est un peu serré. Ça va être un peu long. Dis quelque chose. Quelque chose. Alright, so after 29 hours at Vienne, just arrived in Murmansk, which is like the northernmost city. I'm gonna start looking for the hotel. It's not as hot as that, but it's very very warm by the We saw Steven, he's going to be good with his shoes, so let's not go too So now we are walking towards the hotel, about 25 minutes walk from here. Very cold, my hands are cold, my feet are wet. Oui, il est tombé Oh là 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 Ne mange pas la ligne. Ne mange pas la ligne. Yay Alright, just saw the hotel. My feet are dead. C'était un peu la galère pour venir. On a dû passer par des endroits un peu un peu incongrus. Et voilà, donc là on va poser nos affaires puis on ira faire un tour. So look, I was walking with this in the snow. So now I've got to buy some new shoes. Uh, around 70 bucks. Pas ce truc pas très adapté à des vraies chaussures. On va peut-être mieux tenir le froid comme ça. Now we're heading to burger place apparently. So super local food. Two. Two. Yeah. <laughs> Two. It's pretty good. What's it down here? Oh, it's midnight 20. And there's like some Russian guy saying something. I have no idea what he's saying. I just got a notification from uh, the uh, Northern Light app, which was saying like that we were gonna have a like 33% chance of spotting a Northern Light. Uh, we're just sitting outside, probably wait here for like the next hour and see if we can spot anything. If not, then we just go home and sleep. Bonjour, je m'appelle Bobby. Ça, je dis que Bobby, il fait la gueule parce qu'il n'y a pas d'aurore. S'il y a des aurores qui viennent, je lui mettrai un sourire. 40% chance of uh, seeing the aurora. And now it's getting cloudy. So we just waited for an hour outside for nothing. No. It's now 12.42, the sun is almost rising, uh, it's not gonna get brighter than now. Voilà, Mourmansk, 68 degrés nord, le soleil euh, se lèvera pas aujourd'hui. Le soleil se lève uniquement dans, 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 dans 3 jours, euh, pour genre une demi-heure, après il se recouche, je dirais moins le matin. On est resté euh, environ 3 heures dehors pour essayer de voir des aurores, mais bon, trop de nuages, on n'a rien vu. Alright, still in Murmansk, it's very cold! And now we're heading to the Murmansk Mall! That's it, for now! Ça y est, on est à l'hôtel. Alors, on s'est installé genre hier, c'est déjà trop le bordel. Et des chaussettes! Là, on n'avait pas, pas de chaussures, faut faire sécher les chaussettes. Be your last day in Murmansk. Salut, euh, c'est moi, c'est Steven. Je vais. Euh... <laughs> Mais je sais pas faire. We just got a Yandex from a from a hotel. A Yandex, which is like a, like the Russian Uber, I guess. We paid like something like four dollars. Now we just arrived at uh, Alyosha, which is like a, a war memorial. Le soleil il se lève pas parce que c'est un. C'est un flemmard C'est un feignant pour être poli. Le vent c'est. Ah J'aime pas le vent. Et le, le grand monsieur derrière qui nous. 
qui regarde là-bas. Je sais pas, pas ce qu'il y a là-bas, mais il regarde là-bas. Nous sommes à 110 km de Norway et à 130 km de Finland. Il y a des influences de Scandinavie ici. Derrière moi, vous avez une vue de la ville de Murmansk. Vous pouvez voir ici, c'est comme midday maintenant. The sun is not rising for 44 days. So we thought about trying to get to the uh, northernmost McDonald's. We actually have been to the southernmost uh, McDonald's, which was in uh, New Zealand. All right, so we just found a random theme park and it's like super cold outside. Everything is still working, which is very strange because there's like literally no one here. Normalement, vu que c'est pas mal au nord, on peut trouver du coup le Zara le plus au nord du monde, le Bershka le plus au nord du, du monde. Et le Poulenber le plus au nord du monde, mais tu connais pas. Stratovarius, je sais pas quoi. Stradivarius. Stradivarius. Mais t'es vraiment pas fashion. Hein. Ouais. Le, le bus électrique avec le panneau électrique, genre en mode train bizarre. Et du coup, le McDo le plus au nord. Il est là oh, Il est là Il est le McDo on l'a trouvé enfin, C'est bien ça, on voyage mais on va au McDo et on fait des vidéos sur le McDo. This is the northernmost McDonald's in the world. Let's get in. Alors je sais lire hein, le cyrillique et je comprends toujours rien. On va tricher un peu, on va faire en anglais hein, parce que ça fait peur. Hein. Ça, tout ça c'est que, que les entrées. Il hein. y a des crevettes frites. Enfin, ça c'est que les sandwichs. Il y a tout ça, il y a tout ça. Il oh, y a trop, trop de trucs. Plus c'est dessert. Comment je suis pas là Ah, ah. Nazat. Nazat. 16. And we can leave this on the table and they're just gonna bring it to us. Do you need this stand? Uh, no, just, 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 yeah, thank you. Very surprised because like, uh, someone just like spoke to us with like, very good English actually. C'est surprenant, en Russie, en général, ils sont assez nuls. Sauce, salsa. C'est sauce, sauce. C'est une sauce, sauce. Juste pour le prix vite fait, un Big Mac double, un truc de chicken, bacon, on sait rien du tout. Boisson frite, une sauce en plus qui est payante, qui fait environ 5,56€. Donc, pas grand chose. Fine. Ça, no worries, no Thank you. Thank you. All right, that's it. We ate at the northernmost McDonald's in the world and now probably heading back to the hotel, get our luggage and head to the airport. And now it's already getting dark and it's only 3 p.m. On vient de manger au Mac de Doha Just had our first conversation in Russian, but it was pretty bad because at the end we had to use Google Translate. The person that was at the reception was very nice with us. She like told us like where, where to get the, the bus to get to the airport. On a suivi des anecdotes super drôles, genre il euh, y a énormément de Chinois ici à Mourmansk. Genre, en gros l'histoire c'est qu'apparemment si, si, on, si on fait des bébés pendant qu'il y a des, des aurores boréales, et eh ben le bébé il aura la chance toute sa vie. Donc en gros ils viennent, ils viennent et ils font plein de trucs. <laughs> Just arrived at Murmansk Airport. It only cost us like two dollars. It's pretty far actually from the city. We're still in Murmansk and now we're about to board onto the plane to Moscow. And we have completely different seats because we're poor. Bye. So it was about 60 bucks to get to Moscow. We're gonna have like a two hours and 40 minutes flight. Uh, 
Actually, Pierre is like, I'd be very fond of the plane. And I'm like, I'd be very bad. But, but. And here we go again. On our way to the Russian capital, Moscow, we really enjoyed our time in Murmansk, even though we didn't get to see any northern lights. It was a very cool experience to be here when the city is completely covered with snow and when the sun doesn't rise. Uh, if you like the video, please give us a like, subscribe and share the video. It will help us a lot with this project and it means a lot to us. And we'll see you in our next video.